Con la caduta di Ninive e Babilonia intorno alla metà del primo millennio a.C., pian piano si perse il ricordo dei grandi regni della Mesopotamia. Rimase qualche eh, accenno nella Bibbia oppure negli storici greci. In realtà nel corso del tempo molti viaggiatori pensarono di aver individuato i resti delle antiche città di Babilonia, ma soprattutto di Ninive, all'esterno della città di Mosul. E, finché negli inizi dell'Ottocento un diplomatico inglese, gente eh, della compagnia delle Indie, Claudius Rich, non fece rilievi delle rovine che si trovavano al di fuori di Mosul, nella periferia di Mosul. Sulla base di, que di questi suoi studi, eh, nel 1842, 180 anni fa esatti, Paul Emile Bottà, un oriundo italiano ma diplomatico francese, console eh, a Mosul, iniziò a scavare nel, proprio nella collina di Telco Yungi, alla ricerca della famosa Ninive di cui parlavano appunto i testi greci e la Bibbia. Non soddisfatto delle, delle scoperte fatte mh, nelle prime settimane, disse di aver trovato soltanto dei mattoni, dei pezzi di mattoni, si spostò in un sito vicino a Corsabad e qui all'inizio dello scavo scoprì un monumentale palazzo con eh, enormi lastre scolpite che decoravano le pareti. Convinto di aver scoperto Ninive, continuò a scavare e annunciò la scoperta. In realtà non aveva scoperto Ninive, aveva scoperto un'altra grande capitale assira, quella di Dur Sharrukin, fatta costruire nel VIII secolo da Sargon II, re d'Assiria. Ninive si trovava in realtà proprio sotto uh, Tel Kuyungik, dove aveva iniziato a scavare all'inizio, che fu scavata qualche anno dopo da un inglese, Sir Layard, che aveva già iniziato a scavare in un altro sito. Nimrud, che corrispondeva all'antica Calfu, un'altra delle grandi capitali assire. Così, nel giro di pochissimi anni, le tre capitali dell'impero assiro vennero scoperte. Si iniziarono ad aprire le prime stanze, i primi musei dedicati all'arte orientale in Europa e ci fu un grande fermento per questa riscoperta e in questo modo iniziò la grande stagione dell'archeologia vicino orientale.